Xin chào cả nhà Vinh đã đặt chân được đến uh, tiểu đô Madrid của Tây Ban Nha và sau lưng Vinh hiện tại là sân vận động Wanda Metropolitano Nếu là một người yêu thích bóng đá thì Vinh tin chắc là mọi người sẽ biết đến uh, đội banh uh, Atletico Madrid đúng không? Bên cạnh uh, Barcelona hay là Real Madrid uh, Vì đi du lịch đến Tây Ban Nha thì ngoài khám phá phong cảnh đẹp, uh, đồ ăn ngon và ẩm thực, văn hóa, con người Tây Ban Nha bên nghĩ bóng đá cũng là một trong những cái điều mà mọi người ở đây rất là yêu thích À, các bạn có thể à, dễ dàng nhận thấy người con người đi trên phố mặc những chiếc áo à, có cái biển tên hoặc là cánh cầu thủ hoặc là đỏ banh mà họ yêu thích Giờ thì mình vào bên trong sân vận động rồi rất là hoành tráng à, Tại đây thì mọi người nhìn thấy như vậy nhưng mà có thể chứa được 68.000 người à, Và mình đang đứng ở khu vực dành cho khách VIP Và phía bên kia mình sẽ có hàng ghế dành cho các fan hâm mộ Và phía bên trên càng lên cao nữa dành cho visitor những người khách bạn lại Atletico de Madrid được uh, thành lập vào 1903 có cái số bên kia và hiện tại thì Vinh đi mùa hè cho nên sân vận động được các buổi biểu diễn âm nhạc và các ca sĩ thuê để tổ chức âm nhạc cho nên sân cỏ dưới sẽ được thay để làm sân khấu cho các buổi biểu diễn ca nhạc và tới khoảng tháng 8 thì các đội banh sẽ quay trở lại sân và cỏ được làm lại mới dành cho việc tập luyện chuẩn bị cho các buổi giải mới phía bên tay phải của bên phía bên dưới này là phòng dành cho báo chí và bên tay trái bên phòng dành cho VIP có quầy ba rất là sang trọng trong phòng VIP này trưng bày những chiếc cúp quan trọng mà đội đã giành được ở đây đông minh đang đứng trước chiếc áo của Fernando Torres có chữ ký đồ xịn <cười> Và đây là mình sẽ được chụp hình với các cầu thủ mà các bạn yêu mến nha Đây Các bạn có ghen tị với hình của mình không? Mình đã ghét thôi <cười> Để có tấm hình này các bạn sẽ trả 12 ơ Cảm giác mình nhớ cầu thủ thôi <cười> Mà cái công nhận cái cảm giác bước từ trong ra ngoài đây Và mình có thể tưởng tượng là vừa bước ra là các phá đất bộ của các đại banh Là lên cổ vũ chắc là một cái feeling rất là đã này là mình đi về phòng thay đồ Đây là bữa ăn đầu tiên của Vinh ở tại thành phố Madrid và rất là vinh dự được ăn với các sếp ở trong cuộc du lịch của thành phố Madrid luôn nha à, thì Cũng đó, các bạn thấy à, những cái món ăn rất là truyền thống được dọn lên đầu tiên sẽ có bánh mì nè, ăn chung với thịt heo Người Tây Ban Nha thích thịt heo quá mọi người ơi Bữa nào cũng phải có thịt heo đầu tiên hết Và món... Uh, what do you call this one? The name? Croquettes Croquettes Món này thì là trong bữa ăn nào cũng có hết Tên nhà hàng là Ticalagaros 
nhà là một trong những cái uh, nhà hàng nổi tiếng nhất ở tại thành phố Hoa Kỳ. Uh, sau khi ăn trưa thì mình sẽ lên trên tầng uh, trên cùng á, uh, tầng Sky Bar, uh, Sky Lounge là chính sẽ có một cái nhìn cực kỳ đẹp và nổi tiếng mà các bạn hay thấy trong uh, trên wallpaper và trên trên mạng khi mà search matrix ra tấm hình đó đó lá họ là mình sẽ chụp hình ra còn giờ mình đang chơi nha đi tham quan thành phố Madrid mọi người có thể thấy rất là nhiều những cái tượng được đặt để ở khắp mọi nơi hết và đặc biệt là bạn phải chú ý khi mà tới thành phố Madrid mình phải ngước nhìn trên cao bởi vì có những cái tượng nằm ở trên tầng rooftop của tòa nhà giữa đây mình nhìn thấy một con gấu bị tượng của một con gấu ở cành cây ha xong rồi phía bên trên xa, xa kia mình sẽ thấy có ngựa nè có một người đàn ông phía xa kia đầu thế kỷ thứ hai mươi Each building the same. Đây là quán trường chính uh, của trung tâm. Mọi người sẽ tập trung ở đây để gặp gỡ uh, hẹn hò. Cũng như nơi đây sẽ là nơi diễn ra cao đao điện năm cũ và bước sang năm mới. Mọi người sẽ tập trung ở đây và làm cao đao. Hồi nãy mình đang chưa xong đi lên thì là cũng cùng một con đường nhưng mà cái view nó sẽ khác Nhưng mà cái view nổi tiếng nhất của thành phố Madrid là mình đang đứng ở tầng thứ bảy của tòa nhà Siculo de Velas Artes Mình hy vọng là mình đọc đúng nhưng mà sẽ có chú thích ở phía bên dưới cho mọi người xem Ở trên này thì mình sẽ phải trả 4 đô la cho một người Rooftop này thì có một cái lounge uống nước và nghe nhạc rất là chill với 4 uh, euro thì mình uh, sẽ lên đây và chụp hình xong sau đó đi xuống được Không nhất thiết là mình phải ăn uống ở trong nhà hàng Nhưng mà chắc chắn các bạn lên đây rồi thì sẽ ngắm toàn cảnh thành phố mà Madrid Cực kỳ đẹp luôn Chỗ này thì đỉnh, đỉnh rồi Đẹp nhất ở Madrid rồi Tối nay mình sẽ ăn món ăn truyền thống của Tây Ban Nha à, Chưa bao giờ mình ăn qua món này hết Tên là Bali Là một bên là cơm với lại mực đen Còn bên này là cơm với lại thịt gà và thịt thỏ à, Còn thỏ dễ thương quá nào giờ mình chưa ăn nhưng mà Mình nghĩ chắc mình sẽ không, cũng sẽ không có thử cái món thỏ thì đâu Ở cái bên phía bên mực thì rất là ngon, thơm ơi là thơm Ừ. Nãy mọi người cũng thấy là cái cơm được uh, nấu trên cái chảo rất là to Xong rồi sau đó người ta uh, làm cái động tác là xào đó, xong là múc ra dĩa cho mình hai bên Ăn chung với cái sauce này là sauce gì ta? Giống như là mayonnaise mà nhẹ không? Có garlic, à. À. sốt tỏi Sốt kem tỏi, không phải bơ nha, sốt kem tỏi mình thử cái phía bên thỏ này coi nhưng mà chắc cái cục thịt thỏ này sẽ không ăn nữa rất là đậm đà rất là ngon hai bên cái bàn cơm nó rất là thấm và nó mềm nhưng mà lại không có không bị nhão luôn nha cái mực đen ngon quá Thỏ mọi người trong đoàn cũng không ai ăn thỏ luôn Có ai thử để cho mình hỏi để phát thử cảm nghĩ được không ta? Em có thử thỏ không? Có một bạn trong đoàn đã ăn thử thịt thỏ rồi và càng ngon
đến Madrid thì các bạn có thể shopping ở ngoài khu outlet cách thành phố Madrid 25 phút nơi đây là La Rosa Village theo Vinh thì ngoài cái mua sắm ở trung tâm Madrid thì khu outlet này sẽ À, làm cho các bạn mê mà shopping à, mình nghĩ là chắc spend cả ngày ở đây vẫn mê tại vì ở đây đồ hiệu à, có rất là nhiều những cái hiệu lớn và giá cũng rẻ nữa như mọi người biết outlet thì luôn luôn giảm à, 50 phần trăm trở lên cho nên là vào đây hãy à, sẵn sàng chuẩn bị túi tiền của mình nha sau lưng Minh thôi thì có Gucci luôn outlet và có Gucci và các thương hiệu lớn thì chứng tỏ rất là lớn nha. giờ thì mình đi shop thôi áo này còn 425 ơ uh, giá gốc là 850 cái này sang 50% một chiếc áo khác này đi 1.600 ơ uh, nhưng mà giá gốc là tới 3.200 trong này giá rất là rẻ và coi thử giày dép này. Nè. giá gốc là 890 giá đây có 445 rồi rồi so với uh, shopping ở thành thị trung tâm thì mình nghĩ uh, ở đây thích hơn nhiều bởi vì cái làng giống như cái kiểu cái làng hai bên trong một cây cối rất là mát rất là đẹp phải tự nhủ với lòng mình là kềm chế bớt lại nha yeah. vừa mua đồ nhiều vừa tốn tiền rồi vừa lố ký nữa. Nhưng mà thôi nếu các bạn đam mê shopping thì bên nghĩ nơi đây là hoàn hảo rồi Mình nhớ nha, ngay tại Madrid có outlet Mình đang đi trên con đường Grand Via là con đường trung tâm của thành phố Madrid Giống như Sài Gòn mình thì có đường đồng khởi vậy đó Tất cả những cái shopping nổi tiếng nhất sẽ nằm trên con đường này và mọi người tập trung vào đây đông nhất Rộng lớn và đầy đủ tất cả mọi thứ Vinh mới vừa thấy tiệm thời trang của tôi thích Giờ chạy bên kia coi đi shop viên <cười> Let's go, let's go Không khí rần rần hả? Rất là vui Ủa ngộ ghê á, tính đi giới thiệu quan cảnh mà giờ vô shop viên tiếp <cười> không mà thiệt tại bên này là mọi thứ các bạn đi yên tâm về giá cả thời trang ở tây ban nha những cái thời trang nhanh rất là rẻ một cái áo quần có, có mấy euro à mười mấy euro giày dép cũng vậy giá tốt quá trời Tây Ban Nha thì mọi người phải quyết định ăn thử món bánh churros Bánh churros thì đã nổi tiếng khắp ở mọi nơi rồi Nhưng mà Vinh đang có mặt ở một nhà hàng tại thành phố Madrid Với món bánh churros nổi tiếng nhất là nổi tiếng nhất từ năm 1894 là San Ginés Mình ăn thử có cái khác biệt hơn với chỗ khác Xin hẹn Bốn euro 20 cent cho 6 chiếc uh, churro và một ly sô-cô-la sáu chiếc churro giá 4 đồng 20 cent euro và cái bánh này đó là, là ngon thiệt tại mình thấy nó cái bột ấy ăn vô cái nó giòn tan luôn nó không bị khô không bị cứng béo là ngon chấm sô-cô-la mọi người thèm không không có gì nữa. Sau thời gian xếp hàng dài mình cũng ăn được cái món nổi tiếng ở đây. Như có cái đường một bên kia mình có thể rắc thêm vô nữa. Sẽ rắc thêm đường ừ. Ăn thêm độ ngọt Ngọt không quá ngọt rồi ngọt Rồi Ăn xong
xong đón này mình sẽ dẫn mọi người đi vào chợ ăn tiếp tụi mình tới chợ này nè đây là chợ Mercado de San Miguel à, rất là đặc trưng à, mô hình chợ ở Tây Ban Nha mình đã từng đi Barcelona rồi mình rất là thích đi vào trong đây chơi à, họ bán hàng à, đồ ăn và cái điều đặc biệt đó là có những cái ghế nhỏ nhỏ để các bạn có thể ăn tại chỗ luôn và bây giờ muốn biết như thế nào thì các bạn à, đi theo mình vào bên trong và sẽ biết có kinh nghiệm có kinh nghiệm trái mình có trái cây rất là hấp dẫn bên phải là mình heo tapas nè tapas là món ăn truyền thống của tây ban nha nhỏ 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 chút chút để mình ăn nhẹ sau đó có thể uống bia uống rượu và mỗi nơi sẽ có các loại tapas khác nhau giá là một euro năm mươi thôi rất là rẻ một euro năm mươi là mình thấy ba uh, mấy bốn chục ngàn à, à không năm chục ngàn khoảng năm chục ngàn món như vậy là khoảng năm mươi ngàn thôi mình đi qua kia coi tiếp nhà binh thì binh muốn uh, tìm uh, con uh, crab con alaska crab con cua uh, alaska cua lạnh mình thích cái con đó Wow. hàng này là chuyên về bơ bánh mì bơ và các topping là có cơm hải sản cá hồi và thịt heo muối rất là nhiều loại tapas băng qua băng lại là thấy khác nhau hết đây cái hàng <cười> Tuna taco Wow So nice yes. Chỉ có 2, 2 đồng rưỡi euro thôi Khoảng 70 ngàn Tuna và cà chua ngon quá món này là bên biết um, chắc là sẽ có nhiều bạn không thích tại nó dạng súp lạnh đó ở bên nhiều bên đó là mê <cười> ăn hơi nhăm nhở mà ngon muốn nghĩa đây ăn hàng luôn á rồi con cá kiếm nè giả mạn ngầu quá Mình đã tìm ra món ăn yêu thích của mình à, King Crab 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 Hai món này thì 50 euro 1 triệu 3 Vậy mình đứng ăn tại chỗ nha Ngon quá, ở trên có trứng caviar nữa uhm. Ở dưới là hoa tây chiên Wow, miếng thịt cua sau khi ăn sắp mặt ở chợ và các nhà hàng rồi quán rồi bây giờ mình dẫn mọi người đi tham quan một cái điểm tiếp theo rất là đẹp và bây giờ mình sẽ đi bằng chiếc tuk tuk tour của thành phố giá cho một chặng đi sẽ tính một chặng nha 20 euro à, bao nhiêu người cũng được cứ một chặng đi là 20 không biết bắt hay rẻ nhưng mà mình thấy đẹp với mình muốn quay cho mọi người xem Hello. Hi. <cười>
thật sự là mình cảm thấy ganh tị với đất nước Tây Ban Nha có rất là nhiều hoạt động và kể cả mình đi vào công viên cũng thấy rất là rộng lớn và đây là El Retiro Park công viên trung tâm của thành phố Madrid mọi người cũng thấy đó các hoạt động đây rất là êm đềm relax mọi người thư giãn và cũng thấy ai ai cũng enjoy vui vẻ hết đây cho cá ăn cho vịt ăn có hoạt động chèo thuyền cảnh thì lên trên cổ kính đẹp là bên liên tưởng tới muốn quay một mv ca nhạc ở đây Adiós le pediré por perdón por haber cometido el error. Yo sé que perteneces a mí. Khi mà search nhìn trên hình thì vẫn thấy công viên đẹp nhưng mà mình cũng không có nghĩ là lớn tới như vậy khi tới nơi rồi mới thấy là Vinh chắc ít chứ phải dành hẳn một ngày mới có thể đi hết công viên này và mọi người đến đây thì yên tâm là mình sẽ không có mất phí gì hết công viên mở public cho tất cả mọi người vào